Popote pale ulipo rafiki ninakukaribisha katika mafundisho ya neema na kweli jina langu naitwa Huruma Gadi ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami siku ya leo ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana Yesu ametuandalia Uh, kumbuka tu mafundisho ya neema na kweli ni mafundisho ambayo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu yakiwa na lengo na kusudi la kujenga imani yako wewe unayenisikiliza na kukupatia maarifa ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kumbuka kwamba e, kufikiri kwako kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukiamini vibaya utatenda vibaya na ukitenda vibaya utapata matokeo mabaya. Kwa nyingine eneo lolote la maisha yako ambalo una changamoto maana ni kwa sababu unaamini vibaya. Na kwa nini unaamini vibaya? Unaamini vibaya kwa sababu unafikiri vibaya. Lakini utakapoamua kufikiri vizuri maana ni kwamba utaamini vizuri na ukiamini vizuri utatenda vizuri na ukitenda vizuri utapata matokeo mazuri na matokeo mazuri yatasababisha maisha yako yamletee Mungu utukufu. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo inabidi uwe mwanafunzi wa Kristo na ndio maana basi Vipindi vya neema na kweli vimelenga kukusaidia wewe ili kuwa mwanafunzi wa Kristo, mwanafunzi aliye bora. Uh, na shukuru kwa ajili ya wale wote ambao wamekuwa kihamasisha wengine kwa ajili ya kusikiliza na kufuatilia mafundisho ya neema na kweli. Asante kwa wale ambao wamekuwa kihamasisha eh, watu kusikiliza kupitia vipindi vya redio, kwa wale ambao wamekuwa kihamasisha watu kufuatilia mafundisho haya kupitia Facebook, kupitia YouTube pamoja na podcast. Kazi yenu ni njema, tunauona uaminifu wenu. Uh, na niseme tu kwamba uh, ukienda nadhani kwenye kwenye Facebook yetu uh, kwenye page yetu ama kwenye kwenye mwanafunzi wa Kristo kaingia ndani una uwezo wa kupata linki ukasikiliza mafundisho ya kwa njia ya redio eh unaweza ukasikiliza mafundisho ya kwa njia ya redio kwa maneno mengine muda ule unapofika wa saa moja na nusu kwa wale ambao wanasikiliza kupitia redio hii ambayo unanisikilizia basi una uwezo wa kutupata live moja kwa moja kila siku saa moja na nusu usiku muda kama huu lakini pia unaweza kufuatilia mafundisho kupitia kwenye Facebook unapoenda kwenye page kwenye group linaloitwa wanafunzi wa Kristo na kwa maana hiyo kama una ndugu yako yuko mahali ambapo redio hii haifiki una uwezo pia wa kumhamasisha akaenda kwenye Facebook kwenye Facebook MB zake ni ndogo sana lakini pia unaanza kwenda kwenye podcast ya huduma eh podcast ya huduma inaitwa Uzima Time Podcast ukiingia kule utakuta mafundisho haya katika sauti na kwa njia ya picha kwa MB ndogo sana Uh, baada ya hayo tuendelee na somo letu nalosema uh, neema msingi imara wa wokovu neema msingi imara wa wokovu na tumeangalia mambo mengi mazuri na leo hii nataka tupige tupige hatua tuuli tena tunasimamia waefeso 28 waefeso 28 anasema kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu ni kipawa cha Mungu wala si kwa matendo mtu wa yote asije akajisifu kwa hiyo ukisoma kwenye tafsiri ya neno tafsiri ya neno anasema hivi tafsiri ya neno anazungumza anasema namna hii Uh, anasema kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani wala si kwa matendo yenu mema hili hii ni zawadi kutoka kwa Mungu si kwa matendo ili watu wa, mtu awaye yote asije akajisifu kwa anasema mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani anasema wokovu wako na wokovu wangu mimi haukutokana na matendo yetu mema ni matokeo ya zawadi ambayo Mungu aliamua kutupa. Na nimekuwa nikisitiza anasema kwamba sio kwa matendo yako mtu yote asije akajisifu. Na nimekuwa nikizungumza hili ngoja nizungumze tena kwamba mara nyingine unakwenda kwenye misiba alafu unasikiliza watumishi wanavyohubiri. Wanavyohubiri unajiuliza kweli huyu huyu mtumishi anaongea ni Mkristo kweli? Hivi huyu mtumishi anaongea anamjua Yesu kweli. Hivi huyu Mkristo anavyoongea anajua mpango wa wokovu ambao Mungu ameuandaa kweli. Kwa sababu maneno anayoambia watu na jinsi ambavyo anajaribu kuwaaminisha watu ni tofauti kabisa na vile ambavyo Biblia inasema. Na hili ni tatizo. 
wanawaambia watu kwamba anasema marehemu hapa alikuwa amemaliza mwendo wake safari yake amemaliza alikuwa ni mtu mzuri matendo yake alikuwa ni mema sijui wewe matendo yako yatakuruhusu kuiona mbingu matendo yako wewe yataruhusu kumuona Mungu matendo yako wewe yata... si kwao wanaaminisha watu kwamba uhusiano na Mungu unategemeana na matendo yao na hiyo ni dini huo sio Ukristo msingi wa Ukristo ni kwamba uhusiano kati ya Mungu na mwanadamu unatokana unategemeana na Yesu Kristo. Unategemeana na Yesu Kristo na kile ambacho amekifanya pale msalabani. Kwa hiyo kitendo cha wewe kuwaaminisha watu kwamba matendo mema ndio yanawapa watu uzima wa milele sio tu kwamba unawapotosha lakini umekuwa chombo cha propaganda na cha kusambaza uongo cha ibilisi. Kwa sababu unafanya moja una Unafanya watu wawe na jeuri wakati ya kumtegemea Yesu Kristo lakini mbili wale ambao watakubaliana na wewe watajitahidi kuwa na matendo mema na watakuwa wanashindwa kila siku na kwa maana kwa sababu ya kushindwa kila siku hawataka wawe na ujasiri hata siku moja kila siku watajiona kuwa wao hawatoshi na zaidi mbaya zaidi wakikuangalia wewe unayehubiri ambayo unasema matendo mema ndio yanatupa uzima wa milele ama yanakufanya uende mbinguni anakuta kwamba mwenendo wako wewe ni wa ovyo kweli kweli uliko hata yeye aliyempa gani kwa hiyo anaanza kuwa na maswali kama kama ni tabia nzuri na nipeleka mbinguni mbona matendo yangu ni mazuri kuliko ya huyu mchungaji kuliko ya huyu mwinjilisti kuliko ya huyu mtume kuliko ya huyu nabii na kwa maana unaingiza mkanganyiko ukweli ni kwamba wokovu ni zawadi kutoka kwa Mungu na hii zawadi tunaipata kupitia neema ya Mungu neema ni kibali cha upendeleo tusichostahili ambacho Mungu anatupa na kwa sababu hiyo basi matendo mema ni matunda ni matokeo sio kigezo cha kupata uhusiano na Mungu lakini ni matokeo ni matunda ya mtu kuwa na uhusiano na Mungu sasa narudia rudia sana hivi vitu ili tuweze kuelewana otherwise Ukristo wako utakuwa mgumu sana ndio maana watu wengine wanapita wana tubu wanaomba msamao wa dhambi kwa sababu tu amepita standi akasikia mateja yanatukanana kwa hiyo anaenda anatubu kwa Mungu anasema Mungu nimesikia mateja yametukanana kwa hiyo naomba unisamee dhambi zangu dhambi ya kusikia si vitu vingine inabidi tutumie akili tu Yesu huyu huyu ambaye tunamwabudu na kumfuata mbele ya kiongozi wetu naye alikuwa anahubiri masokoni na nakuhakikishia wakati anapita masokoni hakuwa anakutana lugha njema kote alikutana na watu wanazungumza mambo ya kipuuzi watu wanazungumza mambo ya kijinga jinga uwezo kanyambia kwamba alikuwa na anaenda mlimani anaenda kuomba rehema anaenda kutubu kwa Mungu anasema baba naomba unisamee leo nilipita sokoni nimesikia watu wamezungumza wame maneno asiyofaa no rahiendi namna hiyo Paulo anasema kama ningewaambia msichanganyike na watu wa duniani msingetakiwa kuishi duniani basi ingebidi muondoke kwa hiyo tunachosema ni nini wokovu ni zawadi zawadi iliyotokana na neema ya Mungu. Neema ni, ni kibali cha upendo cha ustahili mwanadamu. Sasa kumbuka kitu kimoja. Kitu ambacho kinavuruga watu wengi akili na hata kuvuruga watumishi akili ni kwa sababu wanasahau pale bustani ya Eden. Adam na Eva walipoasi kwa kula matunda ya mti ujuzi wa mema na mabaya, hawakupoteza dini wala hawakupoteza dhehebu. Walichopoteza walipoteza uhusiano na Mungu. Ukilishika hili litakusaidia rafiki. Hawakupoteza hawakupoteza mbingu. Nenda kasome kasome kitabu cha mwanzo, mlango wa kwanza, mlango wa pili, mlango wa tatu. Hamna sehemu yote katika mlango wa kwanza ama mlango wa pili ambayo ndo natupa kusudi la Mungu kumumba mwanadamu hapa duniani. Hamna sehemu yote ambayo Adamu aliahidiwa mbingu. Hakuna hiyo kitu. Alichoambiwa ni kwamba tuumbe mtu tufanye mtu kwa sura yetu na mfano wetu wakatawale samaki wa baharini ndege wa angani wanyama walioko juu ya nchi na kila kitu kilioko juu ya nchi maana ni kwamba mwanadamu aliumbwa katika sura na mfano wa Mungu kwa kusudi la kutawala kila kitu ambacho Mungu alikuwa amekiumba akakiweka hapa duniani Hamna sehemu yote kwenye mwanzo mlango wa kwanza mlango wa pili hata ule mlango wa tatu baada wao kula matunda ya mtu juzi wa mema na mabaya ambapo Mungu anasema kwamba walipoteza nani mbingu Walichopoteza nini? Walichopoteza ni uhusiano na Mungu. Kivipi? Hali ya uzima iliyokuwa ndani mwao ikaondoka ikaingia hali ya mauti. Hali ya haki haki ni nini? Haki ni kuwa na uhusiano na Mungu usiokuwa na dosari wala kasoro ya aina yote. Kwa hali ya uhusiano usiokuwa na dosari na kasoro ya aina yote ili sambaratika, iliondoka. Ikaingia badala yake nikaingia dhambi. Dhambi nini? Dhambi 
ni neno la Kigiriki la Kiunani linalosema linaitwa hamartia. Hamartia maana yake nini? Hamartia maana yake ni kushindwa kufikia viwango. Kwa maana mengine anasema is to miss the mark. Si, hiyo ndio maana neno dhambi kwamba ni kushindwa kufikia viwango ama ni kutokuwa na sehemu katika urithi. Ndio maana ya dhambi hamatia na wiki iliyopita nilikuonyesha kuwa dhambi ni uasi kwa hiyo uasi maana ni umejitenga na Mungu sasa kwa hiyo Adam na Eva walichopoteza walipoteza uhusiano kwa maana ya kwamba ya kupoteza uzima ulikuwa ndani mwao badala yake ikaingia mauti ndio maana Mungu anamwambia matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya msile siku mtakayokula mtakufa hakika na hata Mungu anavowafukuza Adam na Eva kutoka katika bustani anasema tuwaondoe wasije wakanyosha mkono wakatwa wakala matunda ya mti wa uzima wakaishi milele maana wakaishi milele katika hali ya uharibifu wakaishi milele katika hali ya kupungukiwa na utukufu kwa hiyo hakuna sehemu yoyote ambayo Adam na Eva walivyokula matunda walipoteza pingu Hakuna hiyo kitu. Hiyo ni hiyo ni, 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 ni tararira ambayo wanadamu wameianzisha na ni baada ya kurubuniwa na ibilisi. Lengo la Mungu tangu mwanzo ni mwanadamu aliyeumbwa katika sura na mfano wa Mungu amiliki na kutawala hapa duniani. Hilo ndio lengo la Mungu. Na nakuhakikishia kusudi la Mungu linasimama milele. Hakuna cha ibilisi mwenye mkia robo wala wala ibilisi ambaye hana makucha ambaye anaweza akabadilisha kusudi la Mungu. Haijalishi hata kama anaungwa mkono na, 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 na washika dini kiasi gani. Mpango wa Mungu, kusudi la Mungu linasimama vile vile. Nenda kasome Isaya 46 mstari wa 9 na wa 10. Nenda ukasome 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 Zaburi ya 33 mstari wa moja Kusudi na mashauri ya Mungu yanasimama milele. Kwa hiyo usije ukarubuniwe sasa kwa sababu watu wengi hawaelewi kwamba Adamu alipoteza uhusiano ndio maana wanapoambia ni habari ya mbinguni wanakimbilia kuamini na wengi wanakimbilia kuamini habari ya mbinguni kwa sababu wamechapika wamechoka wanaishi maisha ya, ya kuteseka ya kunyanyasika hapa duniani kwa hiyo wanadhania kwamba dawa ufumbuzi ni wao kukimbilia mbinguni ungekuwa umeelewa uokovu ni nini na kwamba ulipopata uokovu umempata nani Alafu ukamruhusu huyo ulimpokea akaanza kuishi pamoja na wewe. Ukaanza kumiliki na kutawala kwa kushirikiana naye. Ungeishi maisha ya mbinguni hapa duniani. Ungekuwa na wazo la kutoroka. Wanaotaka kutoroka hapa duniani ukibilia mbinguni ni watu walio wavivu. Wale ambao wamemuelewa Mungu wanajua kabisa kwamba Mungu amewaokoa ili waweze kumiliki na kutawala hapa duniani nini kupitia mwanadamu mmoja Yesu Kristo. Hilo ndio lengo la Mungu. Kwa Adamu alichofanya alichopoteza baada ya kula matunda ya mtu ujuzi wa mama na baba alipoteza hali ya kuwa mwana. Okay, twende kwenye kwenye Luka ni kuonyesha kitu. Luka mlango wa tatu. Hey. Luka mlango wa tatu. Tuanze mstari wa 15. Anasema basi Uh, sio sio mstari wa 15 sorry ngoja turudi Luka mlango wa tatu tena mstari wa wa 23 Luka 3:23 anasema na Yesu mwenyewe alipoanza kufundisha alikuwa amepata umri wake kama miaka 30 akidhaniwa kuwa ni mwana wa Yusufu wa Eli wa Mathali kwa maana sasa mwana wa Eli mwana wa Mathali mwana wa Lawi mwana wa Meleki mwana wa Yana mwana wa Yusufu na matathia kwa endelea kutengeneza mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa inaenda angalia ile mstari wa 38 mwana wa enoshi mwana wa seti alafu angalia ile mwana wa adam na mwana wa mungu kwamba adam ni mwana wa mungu kwa adam alikuwa ni mwana wa mungu ndivyo ambao biblia inatuambia luka na luka 3:38 kwamba Adam alikuwa ni mwana wa Mungu. Kwa Adam na Eva walipokula matunda ya mcho ujuzi wa mema na mabaya, walichopoteza walipoteza hali ya kuwawana. Kwa nini? Kwa sababu mauti ilikuja ikaingia ndani mwao. Na Mungu na mauti ni vitu vile tofauti kabisa. Sikumbuka uzima ni nuru, mauti ni giza. Na waraka wa kwanza wa Yohana eh, mlango wa kwanza mstari wa tano anasema Mungu ni nuru na ndani yake hakuna giza lolote. Kwa maana mengine Mungu ni uzima na ndani yake hakuna mauti. Kwa Adam na Eva kitendo chao kula matunda ya mtu ujuzi wa mema na mabaya 
uzima ukaondoka ndani mwao mauti ikaingia na kwa maana hiyo utukufu waliokuwa nao ukao umevurugika ndio maana Warumi 323 wanasema wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu ndio maana msoro unafuatia anasema wanahesabiwa haki bure kwa neema yake Mungu si kwa maana mengine huna unachoweza kukifanya kwa neema imeletwa ama kupitia neema tunapata zawadi ya wokovu wokovu ni zawadi hasa ukishaelewa kwamba Adamu na Eva walipoteza uhusiano na Mungu unaanza kuelewa sasa ujio wa Yesu Kristo maana yake nini ndio maana kwenye ile uh, Timotheo Timoth, wa kwanza najua tunairudia mistari lakini nairudia mpaka kitu kikae hatuna haraka kwani wewe una haraka unaenda wapi rafiki si bora turudirudie mpaka uelewe bwana Timotheo wa kwanza mbili tano anasema namna hii kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja mwanadamu Kristo Yesu. Kwa lugha nyingine hakuna upatanisho nje ya Yesu Kristo. Sasa maana yake nini? Twende kwenye Warumi tatu nikuonyeshe. Warumi tatu. Warumi tatu. Tuanza msari ule wa ili tuweze kupata maudhui ya kinachosemwa tuanza msari wa shina moja. Warumi 321 anasema lakini sasa haki ya Mungu imedhirika pasipo sheria haki nini kumbuka haki ni uhusiano na Mungu usiokuwa na dosari wala kasoro ya aina yoyote na kumbuka dhambi ilitufanya sisi kuwa waasi ama dhambi ilimfanya Adamu kuwa mwasi kwanza lakini sasa haki ya Mungu imedhirika pasipo sheria inashuhudiwa na Torati na manabii ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote waaminio. Maana hakuna tofauti shina tatu kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hiyo kumbuka nilikwambia Busani ya Eden kitendo cha Adamu na Eva kula matunda ya mcho ujuzi wa mema na mabaya walikuwa wamefanya dhambi kwa maana ya wameasi na kwa sababu ya kuhasi sura na mfano wa Mungu aliyokuwa nayo ikawa imekuwa distorted ikawa imevurugika ndio maana anasema wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu kwa utukufu wa Mungu aliyokuwa nao ukawa umevurugika sasa shina nne anasema tarudia shina tatu na shina nne sikia anasema kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu wanahesabiwa haki bure kwa neema yake. Kwa hiyo neema ya Mungu inasababisha mimi na wewe tuhesabiwe haki bure. Na haki nini? Haki ni uhusiano na Mungu usiokuwa na dosari wala kasoro ya aina yoyote. Kwa anasema uhusiano na Mungu usiokuwa na dosari wala kasoro aina yoyote tunapewa bure kwa sababu ya neema ya Mungu. Kwa maneno mengine huna unachotakiwa kukifanya, huna matendo mema, haitokani na matendo mema. Ni Mungu ameamua kwa mapenzi yake mwenyewe, kwa utashi wake mwenyewe kutupatia hii haki bure, kuhakikisha kwamba tunarudi katika uhusiano na yeye usiokuwa na dosari wala kasoro ya aina yoyote. Okay. Kwa ndarudi tena shina tatu anasema kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimilivu wa Mungu dhambi zilizotangulia kufanywa apate kuonyesha haki yake wakati huu ili awe mwenye haki yani Mungu na mwenye kumhesabia haki yeye aaminie Yesu kuwapi basi kujisifu kumefungiwa nje kwa sheria ya namna gani kwa sheria ya matendo la bali kwa sheria ya imani basi tuwaona ya kuwa wanadamu huhesabiwa haki kwa imani pasipo matendo ya sheria. Kwa anasema kwa kuwa uhusiano na Mungu unapatikana kwa njia ya imani kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo. Imani tunayoelekeza katika damu ya Yesu Kristo, imani tunayoelekeza kwa Yesu Kristo ambaye huyu Yesu Kristo ndiyo mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu. Anasema hakuna mtu wa kujisifia kwa nini neema ya wokovu neema ya wokoayo wanadamu imefunuliwa kwa watu wote 
kwa yeyote mahali popote wakati wowote atakapoamua kutia imani yake kwa Yesu Kristo atakapoamua kumpokea Yesu Kristo kama bwana na mwokozi wa maisha yake automatically anapata haki ya Mungu anapata uhusiano na Mungu usiokuwa na kasoro wala dosari ya aina yote haitegemeani na kufunga haitegemeani na kukesha haitegemeani na kumlea mchungaji suti wala viatu haitegemeani na wewe kwenda kusafisha kanisa haitegemeani na na, na siyo kufanya nini no, no, ina cha msingi hapa ni usikie habari njema inayomhusu Yesu Kristo kwamba alikuja hapa duniani akaishi katika mwili damu na nyama kisha akafa msalabani akamwaga damu yake ili kuondoa dhambi yako wewe na kuondoa dhambi yangu mimi na siku ya tatu akafufuka kutoka kaburini kutoka katika wafu akapaa mbinguni na kitendo cha yeye kufufuka ikasababisha mimi na wewe tuwe wenye haki mimi na wewe tuwe sabiwa haki mimi na wewe tupate uhusiano usiokuwa na dosari yoyote mbele za Mungu si watu wengi sana hawajui uhusiano wa wewe na mimi kwa Mungu uhusiano wetu na Mungu ni kwa sababu ya kufufuka kwa Yesu isi damu yake ilimwagika msalabani iliondoa dhambi kuondoa dhambi sio kusababisha uhusiano uwe kamili Okay, ngoja nikusaidie uweze kunyelewa. Inawezekana wewe unayenisikia nikupe mfano. Kwa mfano, inawezekana ukawa labda ulinikopesha shilingi milioni mbili ama ulinipa milioni mbili tufanye biashara. Alafu mimi ile milioni mbili sikwenda kwenye ile biashara tulikuwa tumekubaliana mimi na wewe. Nikaamua kuila, nikaifanyia vitu tunavyovijua mimi. Ukakasirika, ukanifungulia arabi polisi. Maana yake ni kwamba nikaja nikashikwa. Ninaposhikwa rafiki yetu mwingine akaamua kutupatanisha. Ukasema mimi sitaki kitu kingine chochote nataka milioni mbili yangu irudi. Yule rafiki yetu akaamua kukulipa wewe milioni mbili. Na kwa kishia kitendo cha yeye kukulipa wewe milioni mbili haina maana kwamba uhusiano wangu mimi na wewe umerejea. Bado asira yako itakuwa iko pale pale, mtizamo wako kuhusu mimi utakuwa bado huu jamani tapeli. Nilimpa milioni mbili tufanye biashara, akaamua kwenda kufanya vitu anavyojua yeye. Kwa nimepata milioni yangu mbili na kaa mbali na huyu mtu. Kwa kitendo cha damu ya Yesu Kristo kumwagika msalabani ilikuwa ni kitendo cha kuondoa kulipia dhambi zako, kuondoa uasi wako. Lakini haikusababishi wewe uwe na uhusiano na Mungu. Kwa hiyo Biblia inasema kitendo cha yeye kufufuka ndio kikasababisha sasa uhusiano wa wewe na Mungu uweze kurudi. Ndio ana Warumi 4:25 anasema alitolewa kwa sababu ya makosa yetu, dhambi zetu na alifufuliwa ili sisi tuwe wenye haki. Kwa hiyo kitendo cha Yesu kufa msalabani anaondoa dhambi zako. Kitendo cha Yesu kufufuka anasababisha wewe mwenye haki. Na haki nini? Haki ni kuwa na uhusiano na Mungu usiokuwa na dosari aina yote. Na hapa Biblia inatueleza wazi katika Warumi 3:24 anasema hii haki tunaipata bure kwa njia ya neema. Hatuifanyie kazi na hii watu ambao wanajitiada katika dini hawataki kukubaliana nayo kwa sababu inawaondolea kujisifu inawaondolea kuwapiga mkwara wengine inawaondolea kujiona kwamba wao ni wa kiroho roho sana kwamba wao ni matawi mno kwa sababu gani ghafla inasababisha watu wote tuwe sawa sawa mbele za Mungu kwamba watu wote tunapata uhusiano na Mungu kwa sababu ya imani sio kwa sababu ya matendo yetu kwa sababu ya imani na ni zawadi ndio anasema mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani hii ni zawadi kutoka kwa Mungu. Mtu awaye yote asije akajisifu. Mtu awaye yote asije akajivunie. Hamna chochote ulichokifanya wewe wala nilichokifanya mimi ili kustahili wokovu. Wokovu tumepewa kama zawadi. Huna amri yoyote ulioishika. Sina amri yoyote niliyoshika ili kupata wokovu. Hii ilikuwa ni zawadi. Kwa acha kujisifia, acha kujibebesha mzigo na kujiwekea pressure, ukaona kwamba uhusiano wako na Mungu unategemeana na wewe. Uhusiano wako na Mungu unategemeana na imani yako kwa Yesu Kristo sio kitu kingine chochote sio kitu kingine chochote na ndio ufunuo ambao Martin Luther aliupata akaleta mageuzi makubwa katika kanisa baada ya kujua kwenye ile msara 28 angalia msara 28 anasema basi tuwaona ya kuwa wanadamu huhesabiwa haki kwa imani pasipo matendo ya sheria ndio ufunuo ambao Martin Luther alipata akaleta mageuzi katika uhusiano kati ya Mungu na mwanadamu tupate break tukirudi tutamalizia Piga simu sasa kupata kitabu cha dira ya Sahim Kristo kilichoandikwa na Mwalimu Huruma Gadi. Ofa hii ni maalumu kwa ajili yako msikilizaji wetu. Unaweza kupata kitabu hiki kwa zawadi yako ya upendo ya shilingi 11999992. Kupata nakala yako piga simu namba 0764500222 au 0673500222. 
au 0789500242 kupitia kitabu cha Dio ya Kristo mwalimu Ruba Gadi atakupatia majibu kwa nini watu wengi wameokoka wanapitia katika changamoto za afya uchumi na fedha utawezesha kujua siri utakayokufanya uwe na riziki za kila namna siku zote itakayosababisha kiwango chako cha ukarimu kuongezeka na pia imani yako kujongeka na kufanya utembee katika maisha ya afya ustawi na ushindi kila siku kila saa na kila dakika pamoja na kuimarisha ushirika wako na Mungu kama baba kupitia roho mtakatifu usikose fursa hii ya duu na ya kipekee ya kupata kitabu kilichoandikwa na mwalimu Huruma Gadi cha Dira Ustawi wa Mkristo pamoja usikose fursa hii ya dimu na ya kupekee Usikose fursa hii ya dimu na ya kipekee ya kupata kitabu kilichoandikwa na Mwalimu Huruma Gadi cha Dira Usawi wa Mkristo. Kupata nakala yako piga simu sasa 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia. 0764500242 au 0673500242 au 0789500242 kwa sababu ya kuupenda shilingi 11999 Baada ya hayo mapumziko mafupi rafiki unasema nimekusikia nimekuelewa sasa hivi naanza kuona nafasi ya Yesu Kristo niko tayari nirudi katika uhusiano na Mungu niko tayari dhambi zangu ziondolewe basi fanya maombi yafuatayo kutoka katika vipindi vya moyo wako sema Mungu wa mbinguni nimesikia habari njema naamini kuwa Yesu Kristo ni mwanao alikufa msalabani aondoe dhambi zangu kisha akafufuka mimi niwe mwenye haki nakiri kwa kinywa changu ya kuwa Yesu ni bwana bwana Yesu nakukaribisha katika maisha yangu uwe bwana na mwokozi mponyaji mstawishaji na mwezeshaji wa maisha yangu. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafika umefanya maombi mafupi na kukaribisha katika familia ya Mungu na kupa hongera sana. Tuandikie tujulishe mahali ulipo ili tuweze kuomba na kusimama na wewe. Otherwise nakukabidhi mikononi mwa Yesu Kristo na kwa Roho Mtakatifu ambaye anaweza kukumilikisha urithi wako. Mpaka hapo tumefika mwisho jina langu naitwa Huruma Gadi na Yesu ni Kristo na Bwana.